वेलकम टू स्टडी टाइम ये मेरा सेकेंड वीडियो है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें हम और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके ट्रिक्स देखेंगे तो लेट वी स्टार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फॉर नाइन मंथ एट द रेट ऑफ सिक्सटीन परसेंट पर एन एम कंपाउंड क्वेटरली हमारे पास प्रिंसिपल कितना है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टाइम हमारे पास नाइन मंथ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिक्सटीन परसेंट तो वो हम नाइन मंथ को क्या लिख सकते हैं नाइन बाई ट्वेल्व जो कि होता है हमारे पास नाइन बाई ट्वेल्व जो कि हमारे पास होता है थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर ओके हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सिक्सटीन परसेंट है पर ये क्वार्टरली है तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा सिक्सटीन परसेंट है ये बाई फोर मीन्स फोर परसेंट फोर परसेंट हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और टाइम हमारे पास थ्री है ओके तो मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर हमारे पास थ्री तो हम क्या कर सकते हैं हम उसको थ्री थ्री और वन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में ला भी देख सकते हैं हम उसको थ्री और थ्री 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 एंड वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर परसेंट फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का कितना होता है वन परसेंट कितना होगा वन फिफ्टी सिक्स फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है हमारे पास फोर सिक्स परसेंट ऑफ सिक्स अगर आप ये देखेंगे मतलब ये पॉइंट वन मतलब ट्वेंटी फाइव होगा अगर हम इसका उसका फोर परसेंट देखेंगे तो उससे हमने पॉइंट फोर लेस कर दिया तो हमारे पास पॉइंट नाइन सिक्स आ गया वैसे ही हमारे पास वन आएगा तो उससे पॉइंट मतलब पॉइंट फोर लेस कर देंगे तो पॉइंट नाइन सिक्स और इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना है हमारे पास In how many year will a sum of rupees eight hundred at ten percent per annum, compounding half yearly, becomes rupees nine twenty six point one zero? My pass principal is eight hundred. Rate of interest ten percent. Or this half yearly. That means two 
students who are learning how to hear me and और ये ये बोल जाता है आपका 926.16 अगर हम 900 800 और 926.16 में डिफरेंस देखेंगे तो इतना है आपका 126.10 ओके अगर हम इसका हाफ करते हैं तो कितना आएगा हाफ करेंगे हाफ ही बनी है ना देखेंगे तो हाफ करेंगे अगर हम इसका तो ये आएगा आपका 126 63 तो 63 का तो नहीं हो सकता 10 percent ये हमारा 5 percent हो जाएगा क्योंकि हम हाफ ही लिया है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5 percent हो जाएगा तो 5 percent देखेंगे तो हम तो वन वन टाइम में तो कितना है का 40 40 से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने टाइम में आ सकता है थ्री टाइम में आ सकता है 43 था 120 और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली 120 से ऊपर ही होगा तो ये थ्री टाइम्स हो सकता है तो ये हाफ ये लिया तो हमें आंसर क्या आ सकता है वन या वन है ना हाफ ये ये हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ हमारे को बेसिक सीखना है कि वो कितना है मतलब हमने बिगाड़ के से बॉम्ब लेके सिर्फ माइंडली इसको चेक कर लिया और हमारा आंसर आ गया वन है मतलब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर टू ईयर एट 12 एंड अ हाफ परसेंट पर एनम इज 510 the simple interest on some same sum at the same rate for the same period of times is मरपा time कितना दिया हुआ है मरपा time two years दिया हुआ है ओके और ये two years में ये जो मरपा rate of interest है twelve and a half वो इतना बन जाता है मरपा compound interest और C ले दिया हुआ है जो कि five ten है ओके five ten यार बस ये दिया हुआ है। टू ईयर में ये कितना हो जाता है वही ना हम अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हम इस कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं ट्वेल्व पॉइंट पाइ प्लस ट्वेल्व पॉइंट पाइ प्लस ट्वेल्व पॉइंट पाइ नाइंटी पाइ ट्वेल्व पॉइंट पाइ इसको प्लस करेंगे तो इतना आएगा 25 ओके और इसको हमने मल्टीप्लाई करके कितना होता है 125 में कितना आएगा 125 का स्क्वायर कितना होता है 25 एक्स्ट्रा 125 और 100 से तो 125 प्लस 50 150 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर कितना होता है होता है 625 तो 150 प्लस 6 अगर हम सिंपल सिंपल इंटरेस्ट में ये देखें तो कितना आएगा आपका 25 परसेंट तो ये पूछा उसने कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसका ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिख दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिक्स टू जीरो यहाँ पे जाने लगा Point B. Point B. 
बन गया अंदर ले गया आपने सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम्स टाइम्स को हमने डबल करना है एंड हाफ द रेट और रेट को हमने हाफ करना है ओके तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया टेन परसेंट सो इसमें मैंने टाइम नहीं लिखा हुआ टाइम हमारे पास चलिए है टाइम है हमारे पास यहाँ पे टू ईयर है फॉर टू ईयर एट टेन परसेंट ओके तो हमारे पास टाइम क्या है टू ईयर टू ईयर और रेट है हमारे पास टेन परसेंट अगर हम टेन को देखेंगे टू टाइम्स में कितना होगा टू वन मीन्स ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी वन होता है तो ट्वेंटी वन परसेंट ओके तो फाइव टू फाइव जो है वो ट्वेंटी वन परसेंट है हमने फाइन क्या करना है हमने फाइन करना है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम उसी पे डबल होता है टाइम्स जो है वो डबल होता है मतलब ये टू टू ईयर है तो टाइम क्या होगा वहाँ पर फोर ईयर ओके एंड रेट ऑफ एंड हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाता है मल्टीप्लाई फाइव हमारे पास टोटल भी थी कितना परसेंट हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट ठीक है ये ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा तो हमें फाइन करना है हमें यही फाइन करना है ट्वेंटी परसेंट फाइन करना है अगर हम सब की बात डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टू The simple interest on a certain sum of money for three year at eight percent per annum is half the compound interest on rupees four four thousand for two year at ten percent per annum. The sum based on simple interest is. We simple interest is what we need. हमारा टाइम क्या है थ्री ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट है पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर परसेंट किया थ्री ट्वेंटी फोर परसेंट थ्री और एट परसेंट का ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और ये टेन 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 परसेंट है टू टाइम्स के लिए तो ये ट्वेंटी वन परसेंट हो जाएंगे और हम ट्वेंटी वन परसेंट जो है फोर थाउजेंड का लगा लेंगे कितना है हमारे पास टेन परसेंट कितना है हमारे पास फोर हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट एट हंड्रेड वन परसेंट फोर्टी एट फोर्टी ट्वेंटी वन जो हो जाएगा वो कम एट फोर्टी हो जाएगा ओके ट्वेंटी वन परसेंट एट फोर्टी हो जाएगा तो इसमें बोला हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके हाफ है ये तो जो हमारे पास हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी जो है ट्वेंटी फोर के बाद हमने 
find can that is the sum the one is gone and the percentage of the day continue to do it in the school Thank you for watching. Stay with us.